ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ അതായത് പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി വൺ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോണം ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പം അതിനകത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനും അതിൻ്റെ രണ്ട് സബ് പാർട്സും നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി വൺ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് വേർട്ടീസസ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഒരു സർക്കിളുണ്ട് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആകും കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് വേർട്ടീസസ് ഓൺ എ സർക്കിൾ അപ്പം ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ വേർട്ടീസസ് ഈ സർക്കിളിലാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഉള്ള ഒരു ഓക്കെ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സർക്കിളിന് സർക്കിളിലാണ് ഇതിൻ്റെ വർ സ്ക്വയറിൻ്റെ വെർട്ടെക്സുകൾ ഉള്ളത് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു ഡയമീറ്റർ എടുക്കാമല്ലോ ഇത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എങ്കിലും വേണം കാരണം ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നാല് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു നമുക്കൊരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടിയാൽ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ മാർഗം എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഓക്കെ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഡയമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് എന്താണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് കിട്ടണം ഒരു സൈഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ലൈൻ അതൊരു റേഡിയസും കൂടെയാണ് ഇതൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ റേഡിയസ് വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അര അല്ലേ വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും ഇത് വന്ന് തന്നെയാണ് റേഡിയസ് ആണ് വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും ഇനി ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിള് ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഹൈപ്പോട്ടനിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പൈതോറസ് തിയർ ഉപയോഗിക്കാം ആണല്ലോ അപ്പോൾ പൈതോറസ് തിയർ ഉപയോഗിച്ച് ടീച്ചർ ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക ഇതിന് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എ ബി സി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ബി ആണ് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടനിയസ് ആണല്ലോ ഇ സി ഇക്കൽ ടു ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഇ സി ഇക്കൽ ടു കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റിപ്പോകരുത് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ പ്ലസ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഇ സി ഇക്കൽ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ
സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെയാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എ ബി വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കിട്ടി അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ എത്ര വരും പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് മേളിലും താഴെയും റൂട്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഫോർ റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ തന്നെ വരും ഫോർ റൂട്ട് ടു ബൈ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് വൺ ടു സാർ ടു 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 സാർ ഫോർ അപ്പോൾ ആൻസർ ടു റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ഈ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എളുപ്പമാണ് അപ്പം എപ്പോഴും നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഫോമിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ കൊണ്ടുവരുവാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു റേഡിയസ് എടുത്തു ഇങ്ങനെയും കൂടി ഒരു റേഡിയസ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ആകും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു വന്നു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വെച്ചിട്ട് ഫോർ സൈഡ്സിൻ്റെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു കിട്ടി ഈ ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടുവിനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം മേളിലും താഴെയും റൂട്ട് ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ താഴത്തെ റൂട്ട് ടു മാറാനായിട്ട് അപ്പം മേളിലും താഴെ റൂട്ട് ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല കാരണം മേളിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ടു എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ റൂട്ട് ടു ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഫോറിനെയും ടൂവിനെയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ടു റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിന് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ വിത്ത് വേർട്ടീസസ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ നോക്കിയേ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് അതിന് റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻസും സർക്കിളിലാണ് സർക്കിളിൻ്റെ അതായത് സർഗുലർ ഹെഡ് ഹെഡ് സെവൻ്റെ എല്ലാ വെറൈറ്റീസുകളും സർക്കിളിലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വരച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കിളിൽ വെർട്ടക്സ് വരുന്ന ഒരു റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് ആക ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഇപ്പം നോക്കിയേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒരേ ലൈനിൽ കൂടെ കിടക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം ഒറ്റ പോയിൻ്റേ വരാവുള്ളൂ ഇതിങ്ങോട്ട് 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 ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസും ഇക്കിലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അതായത് ഒരു സർക്കിളിൽ സർക്ക് അതായത് ഒരു റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ വെർട്ടക്സുകളും സർക്കിളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ട്രയാങ്കിൾസും ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എത്ര വരും വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതെത്ര വരും വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതെത്ര വരും വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതും വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റേഡിയസുകളാണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഇതും എത്ര വരും വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ കാരണം റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതായത് റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സർക്കിളിൽ വെർട്ടക്സുകൾ വരുന്ന ഒരു റെഗുലർ ഹെഡ് സെവൻ്റെ
ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിന് അടുത്തത് അതായത് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഓക്കെ ആ പോർഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും 